আজকের আলোচনার বিষয় হলো পরমাণুর গঠন একটা বিরাট বিষয় একটা ক্লাসে কোনো দিনই আলোচনা সম্ভব নয় তবে পরমাণু সম্বন্ধে অনেক দিন আগে থেকেই শুরু হয়েছে ভাবনা চিন্তা মানে এতটা পদার্থ যে দেখছো সেটা কি দিয়ে তৈরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণু দিয়ে তৈরি প্রথম এই কথাটা অনেকেই আগে ভারতীয় ঋষিরাও বলেছেন কিন্তু আমরা সাইন্টিফিক যেটা পেয়েছি সেটা ডালটনের পরমাণুবাদে আঠারোশো আট সালে তো ডালটনের পরমাণুবাদ অনুযায়ী পদার্থের ক্ষুদ্রতম নিরেট অবিভাজ্য কণা এটা হচ্ছে পরমাণু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নিরেট এবং অবিভাজ্য তারপরে আর ভাঙা যায় না দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে একই মৌলের পরমাণু ওজনেও ধর্মে একই বিভিন্ন মৌলের পরমাণু ওজনেও ধর্মে পৃথক তো এই বিষয়টা ধীরে ধীরে এই যে পরমাণুর গঠন চিত্রটা ওই জায়গায় থেমে ছিল না ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে আর বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এক ঝাঁক আবিষ্কার হল এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারে ধীরে ধীরে একদম পরমাণুর ভিতরটা অন্দরমহলটা জানা হতে থাকলো আমরা ধারাবাহিকভাবে পরমাণু আবিষ্কার এবং পরপর এই আবিষ্কারগুলো যদি আমরা সেই ধারাবাহিকতা ফলো করতে পারি অনুসরণ করতে পারি তাহলে বিষয়টা আরও পরিষ্কারভাবে মনে রাখা সুবিধা হবে আর বোঝাও সুবিধা হবে তো দেখো যে প্রথম দিকে যে আবিষ্কারগুলো হয়েছিল ক্যাথর রশ্মি মানে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ক্যাথর রশ্মি অ্যানোড রশ্মি এবং বিংশ এক্স রশ্মি বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তেজস্ক্রিয়তা এই যে ব্যাপারগুলো মানে যদিও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই তেজস্ক্রিয়তা চলছিল তো এখন এই রকম অসংখ্য অবপারমাণবিক কণার সন্ধান পাওয়া গেছে এখনও পর্যন্ত পঁয়ত্রিশটা অবপারমাণবিক কণা দিয়ে পরমাণু তৈরি এদের মধ্যে স্থায়ী তিনটি কণা ইলেকট্রন প্রোটন ও নিউট্রন যেগুলো নিয়ে মূলত আমরা আলোচনা করব এগুলো স্থায়ী কণা এদেরকে মৌলিক কণা বা ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেল বলা হয় এখানে দেখো প্রথম দেখো আঠারোশো সালে আচ্ছা একটা কথা বলি আঠারোশো আটে ডালটনের পরমাণুবাদ তারপরে পরীক্ষা গত ফলাফল যেগুলো পাওয়া যাচ্ছে ডালটন পরীক্ষা করে কিন্তু বলেননি হ্যাঁ মানে উনি তাত্ত্বিকভাবে ওটা ব্যাখ্যা করেছিলেন এখন আঠারোশো সালে অতি নিম্নচাপে উচ্চ বিভব প্রভেদযুক্ত কাঁচনলে রক্ষিত বায়ুর মধ্যে ডাইরেক্ট কারেন্ট চালনা করলে এক ধরনের ক্যাথর থেকে অ্যানোডের দিকে রশ্মি বেরিয়ে যায় তাকে এই বিজ্ঞানী উইলিয়াম ক্রুকস এর নাম দিলেন যে ক্যাথড রশ্মি এবং ইনি এর কিছু ধর্ম পরীক্ষা করতে থাকলেন এই অদৃশ্য রশ্মি অনর্গল ক্যাথর থেকে এই যে ক্যাথর থেকে অ্যানোডের দিকে বেরিয়ে যাচ্ছে সব সময় এবং যখনই কাঁচের সংস্পর্শে আছে আসছে তখনই সবুজ প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করছে এখন এখানে দেখতে পাচ্ছ বিজ্ঞানী জে জে থমসন আঠারোশো সাতানব্বই সালে ক্যাথর রশ্মি নিয়ে ব্যাপক পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করলেন উনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন খুব নামজাদা প্রফেসর এবং খুব নামকরা বিজ্ঞানী ওনার ছাত্র হচ্ছে রাদারফোর্ড ব্যাপারটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার উনি এই ক্যাথর রশ্মির ওপর মানে প্রচুর ব্যাপক গবেষণা করা করে উনিশশো সালে সম্ভবত হ্যাঁ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন মানে ইলেকট্রন আবিষ্কার করে মানে ইলেকট্রন কণিকে আবিষ্কার করে উনিশশো সাতানব্বই সালে ওনারই ছেলে জেপি জিপি থমসন ইলেকট্রনের তরঙ্গ ধর্ম আবিষ্কার করে আবার নোবেল পুরস্কার পান এটা উল্লেখযোগ্য যাই হোক এখানে দেখা যাচ্ছে যে জে থমসন পরীক্ষা করছেন ওনার পরীক্ষার যে বিষয়গুলো পাওয়া গেল সেগুলো আমরা একটা ভিডিওগ্রাফিতে দেখে নিই এই যে শক্ত কাঁচনল ক্যাথর রশ্মি ও ইলেকট্রন আবিষ্কার ক্যাথর রশ্মি থেকে ইলেকট্রন আবিষ্কার হয়েছে এ দেখো ডিসচার্জ টিউব খরন নল বলে তরিত খরন নল অতি নিম্নচাপে বাতাস বা অন্য কোনো গ্যাস আছে এখানে পাম্পে করে বাতাসটা বার করে নেওয়া হয় উচ্চ বিভাবে ডিসি কারেন্ট মানে দশ হাজার ভোল্ট 
এটা অ্যানোড ওই দিকে ক্যাথোড ক্যাথোড মানে নেগেটিভ চার্জগ্রস্ত ইলেকট্রোড দেখো এটা লক্ষ্য করে দেখা গেল যে ক্যাথোড থেকে অ্যানোডের দিকে সবুজ ধরনের একটা রশি বেরিয়ে আসছে অদৃশ্য রশি যেটা সবুজ কাঁচের সংস্পর্শে সবুজ প্রতিপ্রবাহ সৃষ্টি করছে এটা দেখো অতি নিম্নচাপ পয়েন্ট জিরো ওয়ান মিলিমিটার মার্কারি চাপে উচ্চ তরিত বিভব দশ হাজার ভোল্ট প্রয়োগ করে এদিকটা অ্যানোড ওদিকটা ক্যাথোড ওদিক থেকে আলোর স্রোত এদিকে বয়ে আসছে আঠারোশো সালে এই যে দেখা যাচ্ছে এটা ভিডিওটার অংশ নেট থেকে এটা অবশ্য আমারই হার নেট থেকে কালেক্ট করে মডিফাই করেছি দেখো তরিক ক্ষেত্র নেগেটিভ থেকে বিকশিত হচ্ছে পজিটিভের দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে যাই সরিয়ে নেওয়া হলো আবার স্টেট লাইনে বেরিয়ে যাচ্ছে ক্যাথোড থেকে অ্যানোডের দিকে অফ করে দেওয়া হয়েছে ক্যাথোড রশির বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে যে যে থমসন সিদ্ধান্ত করলেন ক্যাথোড রশি নগণ্য ভরযুক্ত নেগেটিভ চার্জ বা এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার সমষ্টি উনি কিন্তু ক্যাথোড রশির ক্যাথোড হিসেবে বিভিন্ন ধাতুর ক্যাথোড এবং ওই খরণ্যলের মধ্যে বিভিন্ন গ্যাস ব্যবহার করে উনি দেখলেন যে যা বেরিয়ে আসছে যে ক্যাথোড রশি তার ই বাই এম অর্থাৎ চার্জ বাই মাস চার্জ বাই ভর এই রেশিওটাই উনি মাপতে পারলেন সেটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সেভেন সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার এইট কুলম পার গ্রাম আচ্ছা আমরা আবার এখানে ফিরে আসি পরের স্লাইডে যাই যেটা বৈশিষ্ট্যগুলো উনি দেখেছেন প্রথমত ক্যাথোড থেকে এর সঙ্গে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে একেবারে এদিক থেকে ক্যাথোড থেকে অ্যানোডের দিকে বেরিয়ে আসছে এদিকটা ক্যাথোড এদিকটা অ্যানোড গতিপথে কোনো চাকা থাকলে সেই চাকাটা ঘুরতে থাকে অর্থাৎ এগুলোর কণা ধর্ম আছে বোঝা যায় ক্যাথোড রশিগুলো রশ্মি নয় এর ভরবেগ আছে ভরবেগ আছে বলি চাকাটা ঘোরাই ঘুরিয়ে দেয় পরিষ্কার এটা দেখা যায় আচ্ছা আমি আগেই বলেছি ক্যাথোড রশ্মি নলের মধ্যে বিভিন্ন গ্যাস এবং ক্যাথোড হিসেবে বিভিন্ন ধাতু নিলে একই ধরনের ক্যাথোড রশ্মি পাওয়া যায় যার ই বা এম অনুপাত একই থাকে সুতরাং এটা সিদ্ধান্ত করা যায় সমস্ত মৌল পরমাণুর সাধারণ উপাদান হল ক্যাথোড রশ্মিকণা যেহেতু ক্যাথোড রশ্মিকণা ইলেকট্রনের স্রোত তাই বলা যায় সমস্ত রকম মৌল পরমাণুর সাধারণ উপাদান হল ইলেকট্রন ওকে আচ্ছা শোনো থমসন ক্যাথোড রশির ই বাই এম অনুপাত বার করেছিলেন ই মানে চার্জ এবং এম বলতে ভর চার্জ আলাদা করে বা ভর আলাদা করে বার করা সম্ভব ছিল না ওনার পরীক্ষায় উনি ই বাই এম বার করেছিলেন এর জন্যে পরিষ্কার ভর জানার জন্য ওয়েট করতে হলো উনিশশো নয় সাল পর্যন্ত আমেরিকান বিজ্ঞানী মিলিকান অয়েল ড্রপ বিখ্যাত পরীক্ষা অয়েল ড্রপ এক্সপেরিমেন্ট সেই পরীক্ষা করে মিলিকান উনি বার করলেন যে ইলেকট্রনের চার্জ হলো মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস নাইনটিন কুলম আচ্ছা এখান থেকে কিন্তু যে কোনো একটা ক্লাস নাইনের ছেলে কিন্তু বার করে ফেলতে পারবে পরমাণুর ভর কত তাই তো কারণ আমরা জানি মানে যে যে থমসন আঠারোশো সাতানব্বই সালে উনি নির্ণয় করেছেন ই বাই এম ভ্যালুটা ই বাই এম এর মান সেটা কত ই বাই এম ইজ ইকাল টু মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সেভেন সিক্স ইন্টু টেন টু জি পার এইট কুলম পার গ্রাম আর মিলিকান যেটা বার করলেন তার বিখ্যাত ওয়েল ডপ এক্সপেরিমেন্ট থেকে ইজ ইকাল টু মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো টু ইন্টু টেন টু জি পার মাইনাস নাইনটিন কুলম এখন ই বাই দেখো এখানেই আমি লিখছি ই বাই ই বাই এম অর্থাৎ মিলিকানের পরীক্ষালব্ধ ফলাফলকে ই বাই এম থমসনের পরীক্ষালব্ধ ফলাফল দিয়ে ভাগ করলে যেটা বেরিয়ে আসছে করে দেখবে খাতাতে 
data variance is set out here 9.11 into 10 to the power minus 27 gram acta electron air for no good no for to aj electron air for the bar holo actually age bar hoi rik into thompson can do electron air for bar core any electron air for jana gallo on a watcher for a satan of beer for unison i shall a also unison i shall a yeah unison i shall a at the next time that for a slide is able and not rossi abiskar so no the cathode rossi abiskar is a author so what a doctor son car had to recook said that for a set of details go be have a at our maturity to be slash on gore and jj thompson author so satan of we shall it me announce colon so for that to take a cathode rossi bedroom एवं सेटा मुल्लों तो एक ता इलेक्ट्रॉन है शोध तार नाम उन्हीं दिए चेन फोर पासल उन्हें विश्वन पहचान दो करते नहीं नाम टा जो दियो तार आगे स्टोनी ए ही कौन आगुलो नाम दिए रखे चिलन इलेक्ट्रॉन अ सेटा ही पहचान होए ची तार बने एक कथा ही बोला जाए इलेक्ट्रॉन अभिस्कर पुरो पुरी क्रेडिट कार � मिलीकान इलेक्ट्रॉन चार्ज बार करार पर परिष्कार हलो जो इलेक्ट्रन भर कत कत इलेक्ट्रन भर इलेक्ट्रन भर कत बोल एख तो हलो खाता एक बार कर देखे खाटाई देखो जे थमसनर इटा इम कत माइनस वन पॉइंट सेवेन सिक्स into 10 to the power 8 coulomb per gram divided by sorry electron at charge ke divide karo e by mda mini color koto electron at charge mini can koto ball janal and minus divided by minus 1.76 into 10 to the power 8 coulomb per gram coulomb coulomb kete galo एक और किसे भी ग्राम टा रोहिलो आ कैलकुलेटर है कोड ले देखा जाए 9.11 इनटू 10 टू दी पार माइनस 27 ग्राम एक टा इलेक्ट्रॉन है भर मैंने गुरुत्वपूर्णो प्रथम तो एक हनी देखा गया लो जे डाल्टन है परमाणु बाद है जे उन्हीं ये बोले चिलन जे परमाणु अभिभाज्यो मैंने ऐताई नीड है ट एनोड रोशी, एनोड रोशी सूत्रों पर घोटे चिलो या किस अंगे? तो खुन सारा पीठी भी जुड़े बिगानी रा ऐ सब काजी कोर चिलेन। देखो आठ रोशो साता सीखिस्ट अब दे बिगानी गोल्डस्टेन। तो रिक खरण नले कैथोड रोशी पर इक्का काले शिद्रो युग तो कैथोड बाबार करे। अम्रा देखलाम कैथोड अधिकरे की चिलाम नहीं ये था कि मतलब प्लेट था कि उन्हें छिद्रो कर दिए सही तो हम लोग एक टेबल वीडियो तो देख बो देखो कैथोड रोशिनॉल सौ छिद्रो कैथोड ऐतो कुन छिद्रो चिलो ना किंतु उन्हें छिद्रो कर देख लें वो तीन इम्नो चप्पे बातास पॉइंट जीरो वन मिलीमीटर मार्कारी चाप 0.01 माइंड इट विशुद्ध कम चाप हमारे रखन चाप को तो मार्कारी के 760 मिलीमीटर तुले दौरे बात ऐसे रहतो चाप किंतु उठार भी तो रहते मात्रों मार्कारी के 0.01 मिलीमीटर तुल बे अच्छा गैस इनिशियल कोड़े से देखो कैथोड थे के रोसी बेरियास चे गुला हमरा आगे यानी ये रोसी ये एनोड हमें एक तो चेंज कर दिया है इसे खाने एनोड रोशि पति प्रभास सिस्टी को चाहिए अच्छा कैथोड टेके घुरी है दिया है इसे एनोड टेके उधिके रखा है इसे की बात बहुत चला खो ये 
এটা ক্যাথোড এখনো ছিদ্র করা হয়নি হাইড্রোজেন গ্যাস ভরে রাখা আছে অতি নিম্ন চাপে হাই ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে ডিসি কারেন্ট ক্যাথোড রশ্মি বেরিয়ে যাচ্ছে ওদিকে দেখো হাইড্রোজেনের সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছে ধরে নেওয়া হচ্ছে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হচ্ছে না ওখানেতে প্রতিপ্রবাহ হচ্ছে তার ফলে একটা রশ্মি যেন তৈরি হচ্ছে এটা গোল্ডস্টেন লক্ষ্য করলেন তখন তিনি এটাকে ছিদ্র করলেন দেখলেন যে একটা রশ্মি সম্ভবত এদিকে আসছে তারপর ছিদ্র করলেন ছিদ্র করে আবার পরীক্ষা শুরু করলেন একইভাবে অ্যানোড মানে পজিটিভ চার্জ অ্যানোড থেকে সঠিক নয় ক্যাথোড রশ্মি ওদিকে বেরিয়ে যাচ্ছে কিন্তু মাঝখানে গতিপথেই তৈরি হচ্ছে হয়ে বেরিয়ে আসছে তার মানে গ্যাস গ্যাস পরমাণুগুলোর সঙ্গে বা অণুগুলোর সঙ্গে সংঘাত হচ্ছে হয়ে সম্ভবত ওখানে তৈরি হয়ে এদিকে চলে আসছে আকর্ষণে দেখতে পাচ্ছ বেরিয়ে আসছে এদিকে পজিটিভ চার্জ দিয়ে দেখানো হয়েছে এক ছিদ্র রেখে পজিটিভ নেগেটিভ নেগেটিভের দিকে ঝুঁকছে তবে ক্যাথোড রশ্মিতে আমরা দেখেছি যতটা ঝোঁকে এ কিন্তু অতটা নয় তাতে আন্দাজ করা হচ্ছে একটু ভারী বোধ হয় এগুলো হ্যাঁ ক্যাথোড রশ্মির চেয়ে এই রশ্মিগুলো একটু ভারী বলে মনে হচ্ছে কিন্তু ওর চেয়ে চরিত্র আলাদা ক্যাথোড রশ্মি কেমন ছিল নেগেটিভ চার্জগ্রস্ত এখানে কি দেখা যাচ্ছে এগুলো পজিটিভ চার্জগ্রস্ত কারণ পজিটিভ প্লেটের দিকে ঝুঁকছে ইনি এগুলো লক্ষ্য করলেন কিন্তু কতগুলো জিনিস আর পরেরটা দেখো দেখো এখানে লেখা আছে অ্যান্ড্রয়েড রশ্মির প্রকৃতি যেগুলো যা জানা গেছে সব এখানে লিখে নি যেটুকু আমাদের প্রয়োজন সেটা হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড রশ্মি তরিক ক্ষেত্রে ঋণাত্মক পাতের দিকে সামান্য ঝুঁকে যায় ক্যাথোড রশ্মি হালকা বলে বেশি বিক্ষিপ্ত হয় ক্যাথোড রশ্মির মতো অ্যানোড রশ্মির ই বাই এম নির্দিষ্ট নয় ওখানে কিন্তু ই বাই এম নির্দিষ্ট ছিল এখানে কিন্তু ই বাই এম নির্দিষ্ট নয় এর মানও আবার বেশি হয় না দেখা গেছে ক্যাথোড রশ্মির ই বাই এম এর মান অনেক বেশি কত ওয়ান পয়েন্ট সেভেন সিক্স ইন্টু টেন টু পার এইট কুলম পার গ্রাম এটা অনেক অনেক কম বেশ তো খরণ্যলে ব্যবহৃত বিভিন্ন গ্যাসের ক্ষেত্রে ই বাই এম বিভিন্ন হয় তো হাইড্রোজেন গ্যাসের ক্ষেত্রে দেখা গেছে অ্যানোড রশ্মির ই বাই এম এর মান সবচেয়ে বেশি হয় ভিতরে যদি খরণ্যলের মধ্যে যদি হাইড্রোজেন গ্যাস ভরা থাকে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ওই খরণ্যল থেকে যে অ্যানোডের দিকে সরি ক্যাথোডের দিকে যে রশ্মিটা ধেয়ে আসছে কোন রশ্মি ক্যাথোড রশ্মি তো উল্টো দিকে যাচ্ছে অ্যানোডের দিকে এটা অ্যানোডের দিক থেকে ধেয়ে আসছে সেই রশ্মিগুলোকে মেপে দেখা যাচ্ছে ই বাই এম ভ্যালুটা কম কিন্তু হাইড্রোজেন গ্যাস যদি ভরা হয় তাহলে যত পাওয়া যায় বেশি ঠিক আছে তারপরে আরও একাধিক গ্যাস ভরে ভরে ভিতরে দেখা যাচ্ছে যে নাইট্রোজেন গ্যাস ভরা হলো কি অক্সিজেন ভরা হলো দেখা যাচ্ছে ই বাই এম এর মানটা অনেক কম ঠিক আছে তার মানে হাইড্রোজেনের ই বাই এম এর মানটা বেশি তখন এবং আর একটা কথা হচ্ছে ই বাই এমকে স্টাডি করে গোলস্টাইন বললেন যে সম্ভবত এগুলো হাইড্রোজেন আয়ন আগেই তো জানা হয়েছে পজিটিভ চার্জগ্রস্ত ভরটা হাইড্রোজেনের মতো দেখা যাচ্ছে ভর একদম সেম হাইড্রোজেনের ভরের মতো তখন গোলস্টাইন এটাকে বললেন কি বললেন হাইড্রোজেন আয়ন প্রোটন আবিষ্কার কিন্তু হয়নি অনেক ক্ষেত্রে আমরা ভুল করে ফেলি যে প্রোটন আবিষ্কারের কৃতিত্ব ওনাকে দেয়া হয় বটে কিন্তু সিঁড়ি সূত্রপাত প্রোটন আবিষ্কারের ওটাকে বলা যেতে পারে একটা সূত্রপাত একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এরপর একাধিক কাজ চলেছে এরপর আর এবার আমি দেখাব যে 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 থমসন অ্যানোড সরি ক্যাথোড রশ্মি ইলেকট্রন এটা বলে দেওয়ার পর উনি এই নিয়ে আরও ভাবনা চিন্তা করছেন পরমাণুর মডেল নিয়ে ভাবনা চিন্তা করছেন উনি একটা পরমাণুর মডেল দিয়েছেন পাম্প পুডিং মডেল সেই পাম্প পুডিং মডেলটা যদিও টেকেনি কিন্তু এটা উঁচুতে ওপরে ওঠার একটা সোপান বলা যায় 